Colpo di coda dell'inverno, neve in Val d'Aveto, impianti di risalita aperti. Nuovo corso di laurea in scienze del turismo dell'Università di Genova sarà presentato martedì a Sesti Levante. Da venerdì a domenica regata al femminile a Chiavari per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Quarta edizione di Shack Trail sui sentieri delle Cinque Terre. Buonasera ai telespettatori di Ciguglio, iniziamo con le notizie sul maltempo, è nevicato in Valtaveto a causa dell'ennesima perturbazione con abbassamento delle temperature, gli impianti di risalita sono aperti, vediamo i particolari. Una coda dell'inverno ha riportato ieri notte la neve in Val d'Aveto. Non si è trattato di una precipitazione intensa ma tale da ricoprire tutta la zona degli impianti sciistici. La precipitazione ha interessato la zona superiore ai 1000 metri, in pratica a partire dalla, dal lago delle Lame. Aperti gli impianti di risalita e rifugio del prato della cipolla. Minime della notte, meno 2.3 sul Monte Bue, meno 1.2 alla cipolla, meno 1.6 a Rocca d'Aveto. Al prato della cipolla, il 2 aprile, lunedì di Pasquetta, in occasione della chiusura invernale degli impianti di risalita di Santo Stefano d'Aveto, grande festa di fine stagione organizzata dallo Sci Club Santo Stefano d'Aveto. Musica, gastronomia, giochi e gare per tutta la giornata. Secondo la previsione di Stefano Capurro di Limet e l'Associazione Ligure di Meteorologia, il corridoio instabile collegato alle depressioni atlantiche rimane aperto con nuovi impulsi perturbati e linee di instabilità in arrivo sul nord Italia e sulla nostra regione. Contemporaneamente sul nord Europa lungo il bordo orientale di un campo di alta pressione discendono verso la parte centrale masse di aria fredda di matrice artico continentale che in avvio di prossima settimana riporteranno giornate di stampo invernale anche sulla, sul Tiguglio e sul suo entroterra. La giornata di domani, sempre secondo Stefano Capurro, sarà ancora contrassegnata dall'instabilità ulteriormente alimentata dei primi flussi di aria fredda in quota, collegati alla massa d'aria gelida in discesa dal nord. Ci attendiamo rovesci temporaleschi, più probabili nelle zone interne, accompagnati da grandinate e nevicate, che si abbasseranno di quota. Temperatura in ulteriore calo più deciso nel corso della notte di lunedì. La situazione meteo ha costretto gli organizzatori a rinviare alcune manifestazioni. Si tratta del Marina Trail in programma Lavagna, la regata 50 anni di derive di Chiavari e la festa della primavera di Santa Margherita Ligure che si svolgerà nel prossimo weekend. Una triste notizia, un grave lutto ha colpito il mondo dell'informazione nella riviera di Levante. Si è spento all'ospedale San Martino di Genova Osvaldo Ciotti, il fotografo che per oltre 50 anni aveva firmato con la sua macchina fotografica per il secolo XIX i fatti più importanti della cronaca e dello sport, in particolare dalla pallanuoto, da Camogli e dagli altri centri del Golfo Paradiso. Aveva iniziato la sua attività professionale a Milano nel campo della moda e aveva collaborato per alcuni anni con il quotidiano genovese Il Lavoro. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo mese. Non è stata ancora stabilita la data dei funerali. Nuovo corso di laurea in scienze del turismo verrà presentato a Sessi Levante. Martedì prossimo alle 15 nello spazio conferenze di Palazzo Fasce presso la Sala Carlo Bo, l'Università di Genova presenterà i suoi percorsi formativi del settore delle scienze del turismo. Sesti Levante investe da anni sulle politiche del turismo e della valorizzazione del proprio territorio, dice il sindaco Valentina Ghio, ed è sembrato opportuno invitare l'Università di Genova a promuovere un incontro pubblico dedicato alla presentazione del corso di studi in scienze del turismo, impresa, cultura, territorio e del nuovo Master Universitario in Management Turistico e Valorizzazione Territoriale, Quest'ultimo è uno dei 21 nuovi master universitari gratuiti previsti dal progetto confezionato Por Liguria, Fondo Sociale Europeo 2014-2010. Si tratta di nuove e importanti opportunità di formazione e di inserimento nel mondo 
professionale dell'area economica, tecnico-scientifica, socio-pedagogica, tecnico-architettonica, umanistica e sanitaria. L'incontro programmato a Sessi Levante costituisce un'opportunità per conoscere il dettaglio dell'offerta formativa dell'Università di Genova per lo specifico settore delle scienze del turismo ed è rivolto agli amministratori locali, a tutti gli operatori professionali del settore e soprattutto ai giovani delle scuole superiori e ai neolaureati del Tiguglio. Il sindaco Valentina Ghio, l'amministratore unico di Mediterraneo Servizi Marcello Massucco, introdurranno gli interventi e le presentazioni di Luca Beltrametti, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova e direttore del Master in Management Turistico, di Andrea Zanini, coordinatore del corso di laurea in Scienze del Turismo e di Fabrizio Benente, direttore del Musel e docente presso la Scuola di Scienze Umanistiche. E adesso una notizia che riguarda un appuntamento culturale a Sori, dove il Teatro Pubblico Ligure, in, com in collaborazione col Comune, organizza per giovedì 22 alle ore 21 Uccidete Socrate, ovvero come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo. È un'anteprima nazionale del nuovo progetto alla ricerca della saggezza perduta di Ermanno Bencivenga e Sergio Maifredi, una produzione del Teatro Pubblico Ligure. Per la serie Sori Legge, sempre giovedì alle 19.30, nel foyer del teatro, Patrizia Biaghetti e Augusto Forin presentano alcuni brani di una cosa divertente che non farò mai più. Passiamo allo sport, quando lo sport si coniuga con la solidarietà, da venerdì a domenica è regata al femminile a Chiavari per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. A Chiavari, da venerdì 23 a domenica 25, terza edizione della regata Human Sailing Cup. Tre giorni di eventi per divertirsi, fare sport, riflettere e raccogliere fondi per l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Ogni anno a marzo le veliste di tutta Italia si danno appuntamento per la regata a bordo dei J80 Blue Project, 17 team iscritti con l'obiettivo di promuovere lo sport della vela femminile, sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Grazie a questo evento, dice il sindaco di Chiavari Marco Di Campo, a Chiavari si scopre città turistico-sportiva, un weekend di vela tutto in rosa per lanciare un messaggio alle donne inerente allo sport, al benessere, alla salute e alla prevenzione, ma anche promuovere i tanti servizi legati al diportismo e al turismo sul mare che caratterizzano l'offerta competitiva di Marina Chiavari. Secondo Pierluigi Piombo, presidente di Marina Chiavari, la manifestazione sarà l'occasione per sottolineare il ruolo lo chiave del porto ammiraglio Luigi Gatti nell'economia turistica della città e per potenziare l'immagine della società come sistema di servizi da diporto leader nel comprensorio. Senza dimenticare la mission davvero speciale della regata, la raccolta dei fondi per l'AERC. Per l'assessore allo sport e al turismo Gianluca Ratto, la Women Sailing Cup Italia 2018 non è soltanto una regata di donne, ma un messaggio concreto e una festa per coinvolgere tu tutti, grandi e piccini, a confrontarsi sul tema dello sport e della salute. Le regate saranno accompagnate da molteplici eventi in porto in città con l'organizzazione di attività sportive e ludiche per grandi e piccoli con l'esposizione di moto d'epoca, un mercato artigianale e la possibilità di provare gli sport nautici come Antella Sport. Sabato pomeriggio a partire dalle 14.30 va in scena in collaborazione con Rigoni di Asiago, l'Istituto Alberghiero Camogli e Calvari la prima edizione del Cuoco del Porto, una divertente sfida ai, ai fornelli. Il tema della salute passa nel rispetto dell'ambiente. La Human Sailing Cup non poteva quindi non essere supportata dal progetto della Lega Navale Italiana, sezione di Chiavari e Lavagna. Martedì, tredicesimo corso di cultura genovese alla Sala Livellara di Via del Pino 2 a Chiavari con la consueta organizzazione dell'Associazione Culturale O Castello de Chiavari. In occasione della settimana del pesto, Cesare Dotti terrà una conversazione dal titolo O maveggioso maieso tra un pesto e a pasta. 
quarta edizione di Shack Trail sui meravigliosi sentieri delle Cinque Terre. Vediamo i particolari. Sono 300 i runner ai nastri di partenza della quarta edizione di Shack Trail in programma per sabato prossimo con partenza alle 7.30 da Monte Rosso al mare nelle Cinque Terre con un percorso di quasi 50 km, tre in più nella, rispetto alla passata edizione. 2300 metri di dislivello tra antichi sentieri, vigneti terrazzati e saliscendi mozzafiato delle Cinque Terre. Shack Trail unisce due passioni, quella per la corsa a piedi in natura e quella per il famoso vino, ottenuto da una complessa lavorazione coltivato sulle terrazze a picco sul mare. Anche in questa edizione, commenta l'assessore regionale all'agricoltura e al tempo libero Stefano Mai, è ricco il calendario di eventi collaterali che serviranno ad attrarre anche i più piccoli o chi non avrà un'adeguata preparazione fisica per cimentarsi nella gara. Il programma prevede giovedì 22 marzo l'incontro con i campioni e gli ambasciatori del running al 5 Terre Trekking di Manarola. Venerdì 23 alle 12 si entra nel vivo con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con la partecipazione dei campioni, degli organizzatori delle istituzioni e la degustazione del vino DOC 5 Terre. E alle 17 la consegna dei pettorali. Alle 18 incontro tra i top runner e top vignaioli, dialoghi sul vino e la corsa. Sabato 24 marzo alle 7.30 partenza della gara da Piazza Belvedere a Monterosso. Alle 8.30 dalla Spezia parte l'escursione Shack Trail organizzata dal CAI di La Spezia con un percorso che si snoda da Vernazza verso i santuari di Reggio e Soviore fino a Monterosso. Alle 10, apertura di Shack Trail Outdoor and Family Village. Alle 16, la premiazione degli atleti vincitori in Piazza Garibaldi. A seguire, festa Shack Trail con musica e vino e prodotti tipici. Domenica 25 marzo sarà riaperto il villaggio e alle 14.30 la partenza dei mini Shack Trail dedicato ai più piccoli. Professor Campo Dall'Orto del Politecnico di Milano questa mattina per presentare Tiguglio Crea Impresa, partendo dalle idee. Sì, partiamo dalle idee, è un contest già realizzato l'anno scorso, l'anno scorso si chiamava Chiave di Crea Impresa, quest'anno è stato allargato agli altri comuni ovviamente del Tiguglio perché è la, è la possibilità di sviluppare in un contesto locale quelle che possono essere delle idee innovative per trasformarle in imprese. Quindi parliamo di giovani? Parliamo essenzialmente di giovani ma non solo, l'anno scorso quasi il 35% aveva più di 30 anni. Quindi eh, parlando di quello che è eh, lo sviluppo e eh, il campo nel quale vi muovete, di che cosa stiamo parlando in dettaglio? Ecco, eh, parliamo essenzialmente di imprese che, siano, che sono imprese creative. Cosa intendiamo per imprese creative? Ovviamente non sono quelle legate a una tecnologia eh, che possa diventare la Jule Packard del futuro, ma quelle che essenzialmente sono derivate da un'idea originale che possa però permettere a fare delle attività economiche. L'anno scorso, per un esempio, una delle imprese premiate, che era Book Your Beach, era quella che prenotava i posti nei bagni della Liguria, quelle che a distanza uno poteva prenotare quelle che loro erano posti, un po' come Airbnb nel campo degli appartamenti. Il fatto che tutto questo avvenga nel Tiguglio determina un tipo di impresa rivolta ad un settore in particolare? L'anno scorso il numero maggiore di domande sono venute nel campo ovviamente del turismo perché erano quelle legate al territorio, quindi c'era chi voleva fare un albergo diffuso piuttosto quelli che volevano realizzare percorsi cicloturistici e economicamente sostenibili perché gli incontri che noi realizziamo sono proprio quelli di verificare se è economicamente sostenibile l'idea che uno ha in testa, con delle risorse che sono ovviamente quelle che il soggetto ha a disposizione. Tutto questo è applicabile eventualmente anche all'artigianato? 
Tutto questo è applicabile all'artigianato perché è uno dei settori che io ritengo per una capacità che ha la struttura italiana, la professionalità italiana e quindi un artigianato per così dire di tipo creativo, innovativo che può essere un artigianato legato alla moda, un artigianato legato alla, eh, alla stampa in 3D eccetera. Vittoria Gozia di, di YLab questa mattina per presentare eh, Tiguglio Crea Impresa, vale a dire che Chiavari eh, Crea Impresa si allarga al territorio. Sì, con, sono molto felice di questa cosa, eh, Chiavari Crea Impresa quest'anno si è esteso, eh, ha in programma 5 episodi, 5 puntate, partiamo stamattina da Portofino e poi vediamo l'inaugurazione a Santa Margherita Ligure, poi eh, i workshop a Rapallo e a Chiavari e poi il, la premiazione finale a Sestri rilevante eh, a seguito di un interessamento dei, dei comuni della costa a partecipare a questa iniziativa e quindi abbiamo allargato un po' i confini. Rivolto a chi? È rivolto a tutti, nel senso che l'anno scorso eh, abbiamo avuto partecipanti che avevano dai 16 ai 65 anni, eh, non, eh, non, non c'è necessità di avere un, un'azienda già costituita, eh, non serve in realtà neanche avere già un, un progetto definito, l'idea del, del contest è proprio questa, avvenire a provare a capire se la propria idea può essere diciamo, trasformata in un progetto concreto. Come ci si muove all'interno del bando, intanto come se ne prende visione? Allora, eh, si, ci si può iscrivere dal nostro sito, che è online da stamattina, tiguliocreaimpresa.it, eh, c'è un form di compilazione, e noi riceviamo le candidature da oggi fino al 6 aprile e poi faremo una selezione. E poi in generale, se seguite la nostra pagina Facebook di YLab, il sito di YLab, eh, avrete tutte le informazioni. C'è un aspetto turistico evidentemente che l'anno scorso l'ha fatta da padrone perché chi ha vinto era un settore relativo al turismo, eh, chi pensate possa partecipare e c'è attenzione ad altri settori? Sì, sì, c'è sicuramente da, eh, attenzione su altri settori, il turismo l'anno scorso l'ha fatta da padrone, è andato abbastanza forte anche il tema del, della categoria eh, impresa sociale barra no profit, questo è un tema che, che diciamo c'è attenzione su questo territorio per questo tema e anche la categoria industrial l'anno scorso ha ricevuto abbastanza candidature quindi direi che queste tre saranno le più gettonate L'artigianato ha uno spazio? L'artigianato ha uno spazio e la quinta categoria è salute e benessere quindi queste sono le cinque categorie Vediamo, vediamo, vi, vi farò sapere cosa arriva. Stefano Tambornini, presidente di Tiguglio Crea Impresa, passato, come abbiamo già detto, da Chiavari Crea Impresa, quindi una visione più ampia di un progetto che comunque porta a casa tanta partecipazione. Sì, assolutamente sì. La, eh, innanzitutto vabbè, la prima novità di quest'anno è questa bellissima location e l'iniziativa che si svolge da Portofino, Chiavari alla Palo, Santa Margherita fino a Sesti Levante. E poi l'altra bella novità di quest'anno appunto è la creazione di un'associazione, Tiguglio Crea Impresa, eh, da, dalla quale fanno parte, eh, oltre allo staff di, di Wellab, innanzitutto eh, giovani founder e amministratori. Che, eh, che in questi anni sono stati appunto incubati in, in Wild Lab e hanno visto crescere la loro, la loro azienda. Eh, è proprio il testimone che si passa diciamo, da, da, da un ragazzo all'altro, da una realtà all'altra. Poi fanno parte dell'associazione appunto anche manager e founder anche più, più noti, tra virgolette più grandi, perché secondo me è sempre importante poi avere anche dei maestri, avere qualcuno da seguire. Eh, attraverso il contest noi diamo degli strumenti, gli strumenti sono... Eh, Diciamo delle lezioni in aula tra i professori del Politecnico di Milano, dell'Università di Genova, tante tante testimonianze eh, e quindi diciamo, e cerchiamo di insegnare proprio un metodo. Per chi, per chi ha la fortuna poi di trovare anche dei maestri, questo sicuramente è fondamentale, fanno parte dell'associazione appunto anche Marco Lanata, Matteo Campodonico, ma anche Maria Chiara Maggi che fino all'anno scorso magari, o, cioè, che in questi anni diciamo, eh, con una bella realtà che sta, che sta crescendo, e, e, e appunto è, è quello che dicevo prima, proprio il testimone che si passa da una, una realtà che cresce a eh, chi, chi ha un'idea e vuole eh, provare a realizzare il proprio sogno. Ecco, partiamo, cioè si parte proprio dall'idea eh, e quindi esclude questo delle aziende già in essere? 
Ma allora, i, le lezioni di design thinking sono proprio diciamo, pensate per chi ha un'idea, si vuole eh, valutare la sua fattibilità, quindi in, in, innanzitutto sì, però eh, diciamo, il contest vuole essere diciamo così, quanto più ampio possibile, eh, non ci sono vincoli di età, abbiamo preferito inserire anche proprio mh, eh, tanti settori in, in funzione del quale eh, i, i ragazzi possono eh, mandarci le loro, le loro idee. L'anno scorso sono arrivate anche idee che erano un po' più avanti rispetto appunto all'idea stessa, cioè progetti che erano più avanti e quindi il consiglio, cioè ancorché il contest sia focalizzato su chi ha un'idea, vuole realizzarla, vuole avviare un'azienda, un eh, diciamo tutte le application che sono arrivate comunque sono state valutate, in alcuni casi sono state valutate in separata sede perché magari il contest eh, poteva essere, se, se il ragazzo era più avanti rispetto al contest, però comunque abbiamo valutato tutte le idee, anche quelle più avanti che sono, che sono pervenute. Il fatto che tutto questo avvenga nel Tiguglio, chiaramente abbiamo capito che non limita il settore di azione e quindi delle idee, però eh, può creare sorprese al di là di quello che è diciamo, noto come eh, indicazione turismo piuttosto che artigianato, ci sono secondo lei delle sorprese che arrivano su questo territorio? Ma allora, eh, sicuramente l'anno scorso tra l'altro delle 100 domande sono arrivate tantissime domande extra Liguria, cioè neanche Genova, extra Liguria, eh, abbiamo avuto con noi ragazzi di Bari, di Treviso, quindi comunque il contest ha avuto poi una risonanza mediatica diciamo, a, livello, a livello italiano. Eh, sorprese sì, se penso all'anno scorso i, i ragazzi di Bookyard Beach, eh, vincitori di una delle categorie eh, di chiave di crea impresa, poi sono arrivati quarti ad un premio nazionale che si è tenuto Napoli, quindi eh, sì, se speriamo siamo, se siamo entusiasti diciamo, di partire, siamo curiosi e siamo certi che anche quest'anno arriveranno tanti, tanti progetti inter interessanti. Mi ricordo che non è finita qui, nel senso abbiamo un'ultima un serata che è quella di premiazione ma non soltanto, eh, all'interno della serata di premiazione si svolgerà il... il, il il concorso dei corti teatrali e quindi si deciderà nella sera stesso chi saranno i vincitori ma all'interno della serata si esibiranno anche i miei ragazzi tra virgolette no? eh, la mia compagnia che come ospitante eh, fuori concorso eh, ci farà vedere quello che abbiamo costruito in queste, queste settimane loro si chiamano i teatralmente instabili chissà come mai però vabbè è così <ride> E così, quindi il 17, ricordate, 17 marzo, non più qui, qui a questo punto, questo teatro per quanto ci riguarda, ci resta un ricordo di quello che abbiamo fatto. Una cosa che voglio sottolineare è che, e qui ci teniamo molto, è il fatto di avere dato dignità ad un luogo che era stato quasi dimenticato e questo ci riempie di, di orgoglio, adesso ha una dignità, sembra un teatro e questo è un orgoglio per noi e per tutti gli altri che non soffriranno perché grazie anche con la collaborazione con la filarmonica siamo riusciti a ridargli quell'anima che gli spetta e che spetta ad ogni teatro, è una cosa che ci tengo. L'ultima cosa vi lascio andare sperando che non piove forte, il 17 votate innanzitutto, ma già lo sanno perché abbiamo un pubblico ganso, come si suol dire. Il 17 marzo ci vediamo alla sala Agave, all'ex convento dell'Annunziata, ore 21. Grazie a tutti, vi lascio liberi e stato un piacere. Previsioni del tempo per domani, domenica 18 marzo. Giornata incerta con un cielo molto nuvoloso o coperto, con locali e brevi schiarite solo sulle coste. Non si escludono piogge sparse di debole intensità. Venti deboli variabili. Mare molto mosso nelle prime ore della notte e la sera, mosso nelle ore centrali. Temperatura sulla costa da 11 a 14 gradi. Nell'entroterra da 5 a 10 gradi. Previsione per lunedì 19 marzo. Tempo variabile con piogge e qualche schiarita. 
venti moderati, mare mosso, temperatura sulla costa da 10 a 13 gradi, nell'entroterra da 4 a 9 gradi. Thank you.